discorso dell'asticella credo che ci porti dritto al discorso del limite sì. perché come dicevi tu può essere che l'asticella a un certo punto la si ponga troppo in alto sì. e quindi quando noi progettiamo mettiamo un obiettivo una meta dobbiamo essere consapevoli che ci sono sfide possibili e forse ci sono sfide impossibili Dobbiamo essere consapevoli di, di noi stessi, delle nostre capacità fin dove possiamo arrivare, ma anche essere consapevoli dei rischi. Tu prima hai detto che il pericolo va fiutato. Mi permetto di, di dire, prima di essere fiutato, che sei già là, quando lo fiuti va previsto. Certo. E quindi l'importanza anche di quando si programma una sfida, quando si programma qualcosa, di prevedere gli imprevisti, le complicazioni, gli possibili eventi negativi e di aver pronto un piano B, sì. perché tu quando sei lì devi sapere cosa fare di fronte all'imprevisto all previsto. Beh, allora, innanzitutto tutto ciò che facciamo va pianificato, ok? Allora, non basta avere un'idea, non basta avere un sogno, Bisogna prendere in mano questa idea, bisogna prendere in mano questo sogno, bisogna sceglierlo, perché molto spesso abbiamo tante idee, abbiamo tanti sogni, abbiamo tanti progetti. E questo è già il primo alibi per cui noi non partiamo mai, non ci mettiamo mai in cammino. ok? Quindi io uso sempre questa metafora. Tutti noi qua, tutti, quando dico tutti noi, io sono il primo dei tutti noi. Quindi noi, compreso il sottoscritto, abbiamo il famoso cassetto pieno di sogni. ok? Di tutti i tipi, eh, i sogni. Anche saper chiedere scusa a una persona a cui devi dirlo, perché lo sai che devi dirlo, ma non lo fai perché c'è 100.000 scuse. Quindi anche quello può essere un sogno. Di essere un giorno una persona che non si fa problemi a prendere e andare a chiedere scusa a una persona. È un esempio astratto. Quindi nel nostro cassetto abbiamo un sacco di sogni, un sacco di progetti. Il primo esercizio è prendere questo cassetto, aprirlo, ribaltare tutto sul tavolo, in modo che li vedo, metto il cassetto in parte e li butto dentro tutti e ne lascio fuori uno, ok? Quindi prima roba devo sceglierlo, poi devo prenderlo per mano, ok? E poi mettermi in cammino, cioè cominciare a lavorare su questo sogno. Ecco, già questo è un esercizio che prevede una volontà e quando mi metto in cammino prevede una preparazione, una programmazione, uno studio, ok? Quindi se io tento di andare al Nanga Parba d'inverno, non dico solo c'è il Nanga Parbat, questo è il mio desiderio, mi metto in cammino. Cerco anche di capire nella programmazione chi l'ha provato, quanti l'hanno provato, perché hanno sbagliato, dov'è che si sono fermati, qual è la quota più alta, di quanto era formato il gruppo, in che data sono partiti, quando sono tornati. Scoprire che magari tutti quelli che erano tornati ai precedenti tentativi non erano mai tornati dopo il 21 di marzo, cioè dopo la fine dell'inverno. Erano tornati tutti all'inizio di febbraio, alla metà di febbraio, e magari dicevo, ma perché non sono stati là fino alla fine dell'inverno? Perché sono tornati a casa, ma l'inverno non era ancora finito. Allora scopri che dici, probabilmente è particolarmente duro resistere, probabilmente gli mancava solo la pazienza, gli mancava la tenacia. Preparatissimi, organizzatissimi, col materiale giusto, ma magari non avevano quella preparazione che esula dal fatto evidente di materiale, allenamento e quant'altro. Quindi c'è tutto questo tipo di, di programmazione. E poi, una volta che tu hai il tuo sogno, ti metti in cammino, lo programmi, beh, devi anche vedere le evidenze. Cioè, se io avessi detto, voglio scalare in Nanga Parbat, d'inverno, in solitaria, di notte, con i pantaloncini, eh, bendato, allora da un un'avventura, un'esplorazione, fai quello che si chiama, fai un azzardo, ok? E gli azzardi ti possono anche andare bene, ma un giocatore che imposta tutta una sua carriera sull'azzardo perde subito, gli va bene una partita. Non sei vivo dopo 54 spedizioni se hai giocato all'azzardo, ok? E se non l'hai mai fatto fino ad oggi, uno dei pericoli che è il più grave, che potrei temere, cioè me stesso, penso di, aver, di poter dire di esserne immune, ok? Cioè se non mi sono fatto accecare mai dall'ambizione, quando l'età magari ti può indurre, insomma, quando avevamo tutti 
eh, 20 anni, 25 anni, ci sentivamo immortali ed invincibili. Come è giusto che sia, no? Quando passi fuori dall'irruenza di quegli anni, fai magari altri errori, ma di solito quelli non li fai più. Quindi adesso, visto che come sportivo, se fossi uno sportivo, sono giurassico, perché a 49 anni... Li avete mai visti come sono quelli di 49 anni che, che mandano in televisione gli sportivi? Fanno parte sempre dei soliti due o tre sport. O sono gli opinionisti inciccioniti, ok? Oppure sono quelli che si devono riciclare perché non hanno preparato un dopo quando erano nel durante, ok? Anche questo fa parte della programmazione. Eh? Fa dannatamente parte della programmazione. Soprattutto quando nel progetto che uno è in mano, si è solo preoccupato del limite di fin dove posso scalare e non si è molto preoccupato del limite fin quando posso scalare. Oppure, e se un giorno non potessi più scalare? Nella programmazione è fondamentale questo. E per programmare un dopo o un alternativo durante, devi essere uno che tiene sempre i piedi per terra e non solo 8.000 metri. Ed è stando qui che vedi quanto può essere sufficiente un incidente, uno sgambetto, una sfortuna. E io li ho messi in conto. Eh. In quelle mie 54 spedizioni io andavo avanti continuando a rimpinguare il cassetto del, la cassetta degli attrezzi. Perché se io avessi avuto un infortunio grave o l'avessi oggi e non potessi più scalare, cosa faccio? Allora, lo si vede in qualche foto che sta andando, quando si vede quell'elicottero, sono diventato pilota di elicottero, no? perché ho i soldi per comprare l'elicottero e non ho voglia di fare la coda e vado in giro a fare il VIP, ok? Il fatto che vi stia parlando a un microfono magari non completamente dislessico può essere un'altra delle abilità che ho cercato di sviluppare per trovare, semmai, anche una professione alternativa. Il fatto di scrivere i libri può essere anche quella, un'altra delle fasi alternative. Il fatto di aver fatto l'università e essere in grado magari di fare qualcosa di più normale, ma sufficientemente redditizio, può essere stata un'altra. Nella mia programmazione c'è stato tutto questo. E sapete perché l'ho fatto? Perché c'è stato qualcuno che me l'ha sempre ricordato. Il papà e la mamma, perché tutto parte da lì. Tutto parte da lì. Tutto parte dalla famiglia. E qui tutti noi. Tutti noi facciamo parte di una famiglia e molti di noi hanno una famiglia, ok? Ed è lì dove nasce e continua il tutto. E le cose che vi sto dicendo io non è che me le sono inventate, le ho sperimentate con dei fondamentali, quando dicevo il buon senso. I fondamentali, i fondamentali sono nel basket, uno che sappia palleggiare, uno che sappia tirare, uno che faccia i cambi di direzione, ok? Sono i fondamentali e poi ti giochi la partita. Ecco, i fondamentali per vivere, quindi anche i fondamentali di un alpinista. Non sono solo farsi il nodo, piantare la piccozza, mettere il vestito giusto, gli occhiali giusti, lo zaino giusto, ma i fondamentali sono quelli che, che stanno a, a monte, no? E sono quelli che nascono dalla famiglia. Sono quelli che poi oggi cerco di trasferire alla mia di famiglia.